一八四二年，鸦片战争战败，香港岛被割让，赔款两千一百万银两。一八五八年，第二次鸦片战争期间，中俄签订《爱辉条约》，六十多万平方公里的土地赠送沙俄。一八九五年，甲午战争战败，台湾、澎湖列岛和辽东半岛被日强占。当时那个年代就是这样，长期闭关的大门突然被打开，中国在那些装备着高端武器的列强面前毫无还手之力。两次鸦片战争、中法战争、甲午战争、八国联军侵华战争等，侵略的炮火一次又一次地摧毁着中华大地，无数中华儿女在战火中饱受折磨。在这样的环境之下，一批又一批有识之士开始觉醒、发声，鲁迅就是其中之一。看完这个视频，我们或许能够更加明白鲁迅的伟大。鲁迅出生于一个文化家庭。他的祖父是进士出身，父亲种过秀才，他的成绩也很好，经常名列前茅。但鲁迅多对此不屑，他认为当时学校教的不深不浅，毕业后毫无作为，更何谈心中理想救国？ 1904年，鲁迅一人前往仙台医学专门学校学医，希望回国后能以先进的医术救治国人。但在某次课堂上，鲁迅的想法变了。在一节细菌学课上，讲台上放映了一张关于日俄战争的画片，画面中一个中国人正跪倒在地，准备接受斩首。据说是因为他在战斗中替俄国做了密探。他的旁边站着一个日本人，高举大刀，准备将面前这个中国人置于死地。最可笑的是，旁边站了一大群中国人，在围观自己的同胞被斩首，却还在那儿兴高采烈地欢呼着。鲁迅的心中格外不畅。因为画片上的中国人个个体格健壮，在医学上实在看不出有什么病来，但他们思想却如此的软弱，不仅不敢反抗，还在欢呼，站在那里做着亡国奴的行为。此时他心中学医救国的计划一下子被瓦解了。鲁迅那一刻明白了，中国人病的或许不是身体，而是另外一个更难以医治的东西。后来。鲁迅在《呐喊》自序中写道：“从那一回以后，我便觉得医学并非是一件紧要事。凡是愚弱的国民，即使体格如何健全、如何茁壮，也只能做毫无意义的示众的材料和看客。病死多少是不必以为不幸的。所以，我们的第一要害是在改变他们的精神。” 1909年，怀揣着文艺救国的梦想，鲁迅回到了中国。不久之后，辛亥革命爆发，清朝宣布完结。这道闪电让鲁迅看到了希望，他极有可能会从此照亮中华大地。但是，闪电的光亮转瞬即逝。随着袁世凯称帝、张勋复辟、北洋军阀混战等一幕幕悲剧的上映，鲁迅心中百感交集。他既气愤又悲痛，但是也很无奈。同时，对于国人的麻木精神，他也十分的失望，甚至已经没有什么热情再去从事文化活动了。幸好老同学钱玄同对他的一次访问，让他改变了主意。这天，钱玄同前来拜访鲁迅，要他为新文化运动做点事情。鲁迅也明白，对于中国人思想，钱玄同也正经历着与自己一样的失望。鲁迅说道：“假如一间铁屋子是绝无窗户而万难破毁的，里面有许多熟睡的人们，不久都要死了。然而是从昏睡入死灭，并不感到就死的悲哀。现在你大声嚷起来，惊起了较为清醒的几个人。”使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚，你倒以为对得起他们吗？钱玄同听后回应道：“然而几个人既然起来，你不能说绝没有毁坏这铁屋的希望。”鲁迅听后觉得也有道理，万一这座黑屋子真的被拆了呢？只要有行动，总比坐以待毙也好。他加入了批判者的行列，在这样的背景下，他发表了著名的《狂人日记》，以狂人之口来痛斥封建主义的不平。我翻开历史一查，这历史没有年代，歪歪斜斜的每一页上都写着“仁义道德”几个字，我横竖睡不着，仔细看了半夜，才从字缝里看出字来，满本都写着两个字“吃人”。这是书中那个狂人所说的，却是鲁迅对封建社会的真情实感。随后，鲁迅便一发不可收拾地创作着批判旧传统的小说与杂文，痛批中国落后的制度与礼教，例如传统的父权主义与夫权主义。封建主义之中有着明确的父为妻纲规定，夫与妻的关系完全就是统治者与被统治者的关系。丈夫如果死了，妻子自杀为其殉葬就是有道德；如果妻子在家中遇到了来自丈夫的殴打，忍气吞声选择承受就是坚守妇道。家庭之中地位最高的是父亲，人们甚至认为子女的成就超过父亲就是对父亲的不敬。
。对于这些规矩，鲁迅痛批这纯属是畸形道德、卑劣的心理。他将过去那些不敢正视现实的诗文称为“蛮和片的文艺”。他希望能够向人们揭示出社会的痛苦，这样才能让人们意识到自己的处境，从而萌生出治疗自己的想法。同时，为了对抗守旧派，鲁迅还提出青年人必须多看外国书，提升眼界的观点，并且指出少看中国古书，其结果不过不能作文而已。但现在青年最要紧的是行，不是言。只要是活人，不能作文，算不了什么大事。鲁迅这一意见一发表，立即引起了文化界的轩然大波。国内许多守旧派的文人学者都对鲁迅展开了言语攻击，他们写信给鲁迅，指责他的这种思想是大逆不道，有悖祖宗。报纸上也刊登了大量批评鲁迅的文章。有人说鲁迅就是看达尔文、罗索的书看多了，于是便把梁启超、胡适之的书给抛之脑后了。还有人说鲁迅一个劲儿的不让别人读中国书，自己读的中国书却不少，这是什么意思？甚至有人公然称鲁迅是汉奸、卖国贼。鲁迅对于这些言论嗤之以鼻，他仍旧坚持原先的观点，鼓励青年人少读中国的古书，摆脱中国古代文化对自身的束缚。但是，鲁迅也不是一味的否定和抹杀中国古典文化，他反对读经，提倡读史，认为经书中的内容只会教人怎么去奉承和敷衍，亦或是让人拿着这些经文出去跟别人装文化人，并没有什么实际的意义。青年人应当读史，历史才能让人真真正正的看清社会和时代。以及自身的处境，并且鲁迅尤其提倡去读野史。他认为正史的修饰成分太高，其中很多记载都存在倾向于统治者的问题，而野史通常客观真实，有助于青年人真正看懂历史。鲁迅剖析中国的历史，认为中国人其实从未当过真正的人。中国社会几千年来，无非是在想做奴隶却做不成，和暂时当上了奴隶两个时代来回轮换着。等级制度将中国人分出了高低贵贱，高一级的人不断啃食着低一级的人。中国土地只是高层人士的厨房，而那些封建主义者就是想要把这吃人的宴席延续下去。青年人所要做的是砸毁这座厨房，建立起第三种时代。犀利的笔锋让不少沉睡的国人惊醒了。一九二零年后。鲁迅先后任职了北京大学、北京高等师范学校、北京女子高等师范学校的讲师。我们所熟知的北大校徽就是鲁迅当年设计的。这期间，鲁迅出版了短篇小说集《呐喊》。最后，鲁迅一直将精力放在了民族救亡事业当中。1935年后，日本军国主义加紧了对中国的侵略，而政府当局却一直采取妥协政策。蒋介石更是声称：“日本具有诚意，我们会制裁国内的反日行为，以示信疑。”随后，蒋介石又声称中日之间的关系有提携之必要，决定派员赴日，与日本方签订了协议，要将关内的大片土地白白赠予日本。这段时期，抗日救亡的呼喊声响彻了全国。鲁迅先生当然是毫不犹豫选择投入到救亡运动当中，他与几个青年作家一起成立了奴隶社，帮助他们出版著作，宣传斗争思想。萧军的《八月的乡村》，萧红的《生死场》，便是在此时得以出版的。由于长时间的紧张工作，外加国民党统治者对他的迫害，鲁迅的身体每况愈下。由于严重的危急，朋友们都劝他出国疗养，但鲁迅依然拒绝。他认为，如果此时离开中国，离开前线，那么国内发生了什么重要消息，便不能及时得知，自己便失去了战斗作用，与死人无异。一九三六年五月底，鲁迅的病情已经恶化的十分严重。经过鲁迅朋友们私下商定，他们请来了当时上海唯一的欧美医学专家来为鲁迅看病。这位医生诊断以后表示非常惊讶：如果是欧美人得了这样严重的病症，根本就活不了这么长时间，五年前就已经去世了。而这位中国先生居然坚持了这么长时间，真是个奇迹。这个诊断结果令鲁迅的亲朋好友们潸然泪下。但鲁迅知道这个结果后，却是泰然自若，仍旧保持着原先的工作状态。尽管知道鲁迅的病情已是如此严重，但外界的批评声还是没有放过他，仍旧不断的干扰着他的工作与安宁。对于外界的抨击，已经虚弱到无力执笔的鲁迅，只能请他人代笔回复外界的责骂声。八月，他的病情有所好转，但是鲁迅知道这种好转是暂时的。此时他没有想到休息，而是想到要赶快做。生命的最后两个月，鲁迅仍旧马不停蹄地工作着。在此期间，他完成了《死》《半夏小集》《历史存照》等战斗文章。1936年10月19日上午5时二十分，这位民族魂
永远闭上了眼睛。鲁迅逝世的消息传出后，全国震荡，鲁迅的丧事变成了一个民众动员大会。国民党生怕鲁迅的葬礼会变成一次反对国民政府的大起义，于是特地派出了军警，跟着葬礼队伍全副武装，准备随时应对暴动。然而，送葬的队伍却毫不畏惧，他们高唱着挽歌，为这位民族还送行。一路上，有无数学生、工人、店员自发地跟在了队伍后面，不断地扩大着葬礼队伍，到最后足足排了二里长的队伍，大家高喊着“抗日救亡”的口号。送葬队列变成了一支起义的队伍，向封建主义发出震撼人心的呐喊，就像躺在人群中间的那位先生生前所做的那样。矛盾在喜与悲痛之中写道：“中国只有一个鲁迅，世界文化界也只有几个鲁迅，鲁迅是太宝贵了。”鲁迅为中华民族的解放事业奋斗了一生。鲁迅这个名字，除了响彻中华大地之外，其影响力波及到了世界上各个国家。现在，就连日本的中学课本上面也有鲁迅的文章。在世界十大文豪之中，鲁迅位列第十，可见其影响力是何等之大。毛主席在《新民主主义论》中，更是将鲁迅评价为中国文化革命的主将。不但是伟大的文学家，而且是伟大的思想家和伟大的革命家。横眉冷对亲夫指，俯首甘为如此牛。这是鲁迅先生一生的真实写照。在时代变革的关键时期，他扛起大旗，冲锋在前，将沉睡的中国人给唤醒。同时，他也是世界文学史上的一面旗帜。世界上许许多多的作家都以鲁迅为自己的崇拜对象。比如莫言就曾说过：“如果我能写出《阿 Q 正传》，那我其他的作品干脆不要了。”我们应当庆幸于我们国家曾经出过这样一位文学巨匠、时代先锋。那个以往被我们津津乐道的周树人，是一名高风亮节的民族魂。当然，鲁迅可不仅仅于此，他还是一位设计天才。比如前文中提到的北大校徽就是鲁迅设计的。对，说起鲁迅。你最深的印象是什么？是那个在桌上刻下早字的上进学生，还是那个弃医从文的热血青年，又或者是横眉冷对亲夫指的民族斗士？当然，这些都是大家所熟知的鲁迅。今天咱们来聊聊鲁迅的另一个身份——艺术家。说到鲁迅的艺术家身份，咱不得不提一下北大了。扛下全国无数家长和老师期望的北京大学，堪称学府中的翘楚、理想殿堂的标杆。而那枚闪着北大神奇光辉的北大 logo， 则是出自于鲁迅。那是1917年，蔡元培担任北京大学校长的第二年，当时的北大还没有出现校徽这种新鲜事物，这给当时的学生和校工出了校园造成极大的困扰。身为校长的蔡元培找来鲁迅，请他帮忙解决这一难题。余祥请先生为北京大学设计一枚校徽，也不必多复杂，只需将先生一向倡导的美育理念融会贯通即可。面对友人的欣赏和邀请，鲁迅即刻就答应了。在互通几封信件后，八月七日这天，鲁迅向蔡延培递交了自己设计的校徽图样，也就是沿用至今的北大 logo 了。我们不难看出，在校徽的中央用篆体书写的“北大”两个字。仿佛三个人像出现在纸上，其中两人侧立，一人直立着。框内的人像仿佛呼应了北大以人为本的办学理念，又仿佛象征着北大人的脊梁作用，肩负着开启民智的重大使命。一枚小小的校徽就被鲁迅融汇了这么多内容。用现在的话讲啊，鲁迅是一位远超甲方预期的设计师。除了技术上的达标，他还能把理念和视觉融会贯通，堪称优品呐、啊。其实这还不算鲁迅最出名的作品。早在1913年，鲁迅就已经设计出中国史上第一枚国徽了。事情要从1912年8月说起。当时任北洋政府教育部千世间第一科科长的鲁迅接到一项任务，与许寿长、田道孙一起为北洋政府设计国徽。要知道，在此之前，中国还没有出现过国徽呢。该从哪里入手？怎样才能设计出有中国象征的图案？几场头脑风暴后，三人合力完成了设计图样，再加上鲁迅写的说明书和钱道孙画的图例，任务算是圆满完成了。1913年2月，这份国徽设计图被刊登在教育部编撰处月刊上，同期刊登的还有鲁迅的文字说明《致国务院国徽拟图说明书》。
。这份中西结合的设计图，据说每个小细节都蕴含着深意。不过单从外形上来看，还是比较难看出个究竟的。咱们还是从鲁迅这份堪称经典的说明书入手，看看这国徽的含义。由于时间关系，咱们今天就先节选一部分出来聊聊。如果大家对这类解读感兴趣，后面也可以考虑做一期这种视频。回到说明书，它里面是这么写的：“即为国徽，一一史实，因是仍多十字，或木顿形，复作滚冕旗帜之属，以为早饰。”什么意思呢？在制作国徽时，需要尊重史实，所以西方国徽上都有十字或盾形。同时，滚冕旗帜上的十字或盾形又可以起到装饰作用。说到十字和盾形，相信很多人都知道，十字的内涵是源于西方对上帝的笃信，而盾形则涉及到一个词——文章。在封建时代，西方国家交战时，骑士们只要穿上护体盔甲，常常是敌友难分。为了避免自相伤害的尴尬，于是各个军队陆续出现了自己的专属盾牌。历史演变让这些图案逐渐发展为地位和身份的象征，直到十三世纪，平民才开始可以拥有文章。文章这时候起，逐渐成为专属于个人、家庭或团体的识别物。关于文章学里的色彩和图案的严谨规则，咱们在这里啊就不展开了。了解或者感兴趣的朋友，可以在评论区讨论。接着是说明书的第二部分。鲁迅讲解了十二张国徽的设计来源和理念。为历史书特，异乎欧西，彼所上者此不能用。考诸在即，原之古者，莫如龙。然以横竖底牌，不容作会。更思其次，则有十二张。倘更得深于会事者，别是彩色，令其向更美且优，则数己可以表华国之令德，而红施于天下矣。读到这里。我们可以发现这枚国徽的特殊所在，在借鉴西方文章布局的思路后，由于中国历史特殊，我们的国徽得有自己的特色。为了这份特色，鲁迅他们翻遍群书，找到了文化渊源“龙”。但考虑到当时大家对封建的抵触心理，只画龙也是不行的。于是他们又从十二张图案里汲取了精华部分，把传统文化的美好寓意镶嵌在图案的小细节里，并表示：如果让绘画高手再添上色彩，让画像更加优美。或许就能够向世界展示出我国的美德了。这枚精致的十二张国徽就在这样的情况下诞生了，从一九一三年二月起开始使用，一直沿用到一九二八年。袁世凯窃国称帝，成立中华帝国后，也沿袭了这枚国徽。一九二三年起，市场上也出现了十二张国徽币。由于图上的华虫被认为是凤凰，于是这种钱币又被称为龙凤币。这种钱币的一面就是鲁迅等人设计的十二张国徽图案，另一面则是在两侧画着嘉禾，中间竖写着“一元”字样。除此之外，还发现了少量的一角、两角。再后来，币种从银币延伸到金币，甚至试出了十元和二十元金币。现如今呢、啊，这一类币种已经十分罕见了。曾经在西陵印社春拍上出现了一枚张作霖五十元龙凤币，据说这枚龙凤金币已知存世的仅有两枚了。最终，这枚钱币以 908.5 万元的价格成交，一跃成为新的民国币王。由于当时北洋政府外交部门的力推，这枚十二张国徽得到大量的运用。比如，当时海外使领馆发给侨民的国籍证明书等封面都会印着十二张国徽。这份加上国徽的证明书，传递给华侨的不再只是一份简单的身份证明，更是一份前所未有的民族归属感。说了这么多，不知道你对这份国徽设计有何看法？反正我已经是佩服的五体投地了。你看，单从中西文化中取精华去糟粕就已经很不容易了，没有深厚的文化底蕴是做不出来的。在这基础上还要加上创新，简直就是难上加难了。作为十二张国徽的设计者之一，鲁迅的这份才能，即使放在今天，也是很多设计师无法匹敌的。如果说刚才介绍的国徽和校徽还只是让设计师们汗颜。那接下来他做的这件事情，要是放在现在呀，可能会让很多人面临下岗危机了。我们都知道，鲁迅是位大文豪，他的作品呢不计其数。不过大家可能没想到吧，在那个没有 PS 的年代，他的很多作品封面可都是自己亲手设计的。我简单列举几个给大家感受一下：一，《呐喊》。这本大家耳熟能详的短篇小说集，以小说的形式描绘出当时吃人的社会现状。除了从文字上对腐朽观念深入批判，在封面的设计上，鲁迅的色彩运用的也是十分的大胆，用红色做底，书的中间偏上部分用黑色做标题底色。
再用红色标出书名和作者，在凝重的基调上，红与黑又造成一种强烈的视觉冲击，使封面上的“呐喊”两字呼之欲出，效果极佳。可以说，小说的锐利气魄从封面就已经开始展露了。二，彷徨。五四运动后，新文化阵营出现了分裂，有的人失落隐退，有的人另谋出路，只有少部分人选择前进。在这样的时代背景下，人人表现出对时代的忧虑和彷徨，连知识分子都如此了，何况是农民呢？所以在《彷徨》一书中，鲁迅写出对时代压迫下的人群哀其不幸、怒其不争的关怀。在制作《彷徨》封面时，鲁迅亲自设计后，请好友陶元庆帮忙执笔手绘。橘红的纸上用深蓝色印着三个人，他们坐在椅上晃晃悠悠，晒着太阳聊着天。旁边的太阳挣脱了常规的圆形，似乎正在诡异地颤动着。可以说，这封面如鲁迅的文字一样，充满了彷徨的意味。不过，这份特殊的画法在当时遭到嘲笑，有人指责封面太阳画的不够圆润。当然，鲁迅怎么会给这些杠精留下机会呢？立马站出来反驳：“你看好笑不好笑？就这样不懂艺术的人，只能说不愧是鲁迅，连怼人都一针见血呀、啊。”三，《萌芽月刊》，一九三零年一月一日，鲁迅以冯雪峰合编的《萌芽月刊》在上海创刊。鲁迅绘制了封面，并题写书名。作为当年左联的机关刊物之一，《萌芽月刊》才出道第一卷第五期，就惨遭当局查禁。可想而知，他的影响力有多大呢？除此之外，鲁迅设计过的封面还有《朝花夕拾》《海燕》《小彼得》《小约翰》《萧伯纳在上海》《唐宋传奇集》等等。可以说，鲁迅一人包揽了编辑、校对、美编、设计等工作，一个人的才华就能抵过一个团队，还是顶配那种。简直没给对手留下一丝生存空间了。除了平面设计，鲁迅还曾为自己和家人的住宅做过建筑设计。一九零八年，远在日本求学的鲁迅得知表弟想建一所住宅后，亲自设计了一座新式住宅，并用铁皮做成了模型寄回国给表弟。一九二四年春天，鲁迅设计改建了一座北京四合院。在当时，光是院内的改建平面图，鲁迅就设计了三幅，后来还自己采购材料监督施工。同年五月起，鲁迅便居住一次，直到一九二六年八月，鲁迅离开北京去南方。好了，本期视频大致介绍了艺术家鲁迅，不知道大家有没有被这位艺术大拿震惊到呢？鲁迅的名字，几乎每个中国人都认识吧？我对鲁迅的了解始于小学课文，不记得课文内容的那一句：“鲁迅原名周树人，字玉才，浙江绍兴人”，一直记得。后来的很长一段时间，我对鲁迅的了解也仅此而已。离开课文，我既不了解他的生平经历，也不了解他的人生思想，甚至我到现在都不敢说看得懂他的文章。但真正多了解鲁迅一点后，你会被他的文采、思想折服，你会因为中华民族有一位鲁迅而自豪。上一个视频呢，已经带大家了解了鲁迅弃医从文后作为民族斗士的经历。就像毛主席说的那样，鲁迅的骨头是最硬的，鲁迅的方向就是中华民族新文化的方向。这一期视频，我们如约来讲一讲鲁迅小时候，他小时候经历的旧社会到底有多黑暗。鲁迅原名不是周树人，而是朱章寿，一八八一年出生于浙江绍兴，朱家的长房长孙，朱家也曾阔绰过。鲁迅十三岁时，他的祖父为他的父亲贿赂考官，相识舞弊的事情败露，祖父被革职入狱，父亲被革去秀才功名，鲁迅与弟弟被安置在大邱家避难。朱家花费大量的钱财周旋，父亲才免于刑罚。鲁迅也回到朱家居住，但祖父被判斩监侯，朱家的靠山倒了。为了给祖父谋一条活路，朱家每年都花钱疏通官府，拖延刑罚。这期间，父亲又患上了重病。件件事情都需要用钱，朱家就此败落，失去了祖父的庇护，父亲又病倒了。鲁迅过早的承担起长方长孙责任，出入当铺变卖家产，为祖父筹钱，给父亲寻医问药，科举舞弊的罪名也压在家族人身上。人们鄙夷的目光与冷嘲热讽的言语，时刻摧残着他的自尊心，而亲戚的态度转变成了他厌弃封建思想的最后一根稻草。鲁迅避难时曾寄人篱下，受尽百言。大舅的家人担心受到牵连，不愿鲁迅兄弟在家中久住，工人叫他们乞食者。对于这段经历，鲁迅回忆说：“听人说，在我幼小的时候，家里还有四五十亩水田，并不很愁生计。但到我十三岁时，我家忽而遭了一场很大的变故，几乎什么都没有了
，我寄住在一个亲戚家，有时还被称为起事者。我于是决心回家，而我的父亲又生了重病，约有三年多死去了。这还不算什么，就连平时一起生活的朱家家人对鲁迅的态度也来了个一百八十度大转变。一八九六年，鲁迅的父亲过世。第二年，朱家就举行家族大会，要分房分产。在家族大会上，家族长辈咄咄逼人，锱铢必争地分配着朱家财产。立面前，即使是血缘深厚的本家家人，这时也变成吃人的野兽。没了父亲的鲁迅一家，分到了又小又差的一份，不甘地在长辈的斥责声中签了字。鲁迅早会，很早就会洞察人心，这些经历改变了鲁迅的一生，也改变了他的思想。鲁迅在《呐喊》的自序中写道：“有谁从小康人家而坠入困顿的吗？我以为在这途中，大概可以看见世人的真面目。而这世人的真面目，当属鲁迅笔下的尹太太最有名。在《朝花夕拾》的所记中，尹太太对自己的儿子很狠，对别家的孩子却极其纵容，无论闹出什么乱子来，也绝不去告诉个人的父母。”他鼓励孩子们冬天吃冰，给鲁迅看黄书，还怂恿鲁迅偷母亲的嫁妆卖钱。结果不到一个月，就留言说鲁迅已经偷了家里的东西去变卖了。这时鲁迅犹如掉在冷水里。留言的来源他是清清楚楚、明明白白的。每天听到这些留言，便连他自己也觉得仿佛真是犯了罪，怕遇见人们的眼睛，怕受到母亲的责怪。看熟了亲戚的脸，连他们的心肝也有些了然。父亲去世后，鲁迅在家乡连极少的学费也没有，三味书屋成了他的奢望。你好的时候，身边都是好人；但你不好了，周边便没有人了。多年后，有个青年学生问他：“为什么如此憎恶旧社会？”鲁迅这样回答：“我小的时候，因为家境好，人们看我就像王子一样；但是，一旦我家庭发生变故后，人们就把我看成叫花子都不如了。”我感到这不是一个人住的社会。从那时起，我就恨这个社会。最后还是母亲东拼西凑，勉强筹到八块川元，哪里够学费呢？他只得去寻找无需学费的学校。当时的中西学堂不仅无需学费，每年还有生活补助可拿。但那时的人们认为，科举入仕才是正路。所谓学洋务，社会上便以为是一种走投无路的人，只得将灵魂卖给鬼子，要加倍的奚落而且排斥的。但鲁迅也考虑不了这么多了，除了去中西学堂，他也没别的选择了。他先来到了南京水师学堂。鲁迅在后来的回忆录中，对这一段求学经历有很多的描述。这个学校的教师思想陈旧迷信，只会照本宣科。有位汉文老师说，地球有两个，一个叫东半球，一个叫西半球，一个自动，一个被动。海军学校本应安排学生天天洗水，学校里原也有大游泳池。因为淹死了两个学生就被填平了，还在上面造了个小小的关帝庙来镇邪。用鲁迅的话形容就是乌烟瘴气，树几乎其可也，只得走开。后考入稍好一些的矿物铁路学堂，并以一等第三名的成绩毕业。毕业后，鲁迅对洋务派的中西学堂教育嘲讽道：“毕业自然大家都盼望的，但一到毕业却又有些爽然若失。”爬了几次鬼，不消说不配做半个水兵；听了几年讲，下了几回矿洞，又能掘出金银铜铁锡来吗？实在连自己也茫无把握。没有做“工欲善其事，必先利其器”论的那么容易。爬上天空二十丈和钻下地面二十丈，结果还是一无所能。学问时，上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见了。所余的还只有一条路，到国外去。说干就干。一九零二年。鲁迅考取了官费，对日留学生，也是在日本，他完成了思想上最大的转变。他先在东京弘文学院学习日语，当时的很多学生来到日本后，全然忘记祖国人民疾苦的生活，整天吃喝玩乐，对学习不重视。鲁迅看不惯这些人，在《藤野先生》的开头，他这样写道：“东京也无非是这样，上野的樱花烂漫的时节，望去却也像绯红的青云。”但花下也缺不了成群结队的倾国留学生的速成班，头顶上盘着大辫子，顶的学生制帽的顶上高高耸起，形成一座富士山。也有几寸辫子盘得平的，除下帽来，油光可见，宛如小姑娘的发髻一般。还要将脖子扭几扭，实在标致极了。中国留学生会馆的门房里有几本书买，有时还值得去一转。躺在上午，里面的几间洋房里，倒也还可以坐坐的。
，但到傍晚，有一间的地板便常不免要咚咚咚的响得震天，建议满房烟尘斗乱，问问精通时事的人，答道：“那是在学跳舞。” 1904年，完成日语学习后，鲁迅决定远离东京，远离这群人，去仙台医学专门学校学医。往回国后，能以先进的医术救治国人，鲁迅成了该校第一个中国留学生，并且不收鲁迅学费。到了医学院，鲁迅遇到了恩师藤野先生。藤野先生很关心鲁迅的学习，因为鲁迅语言不畅，他每星期要过鲁迅的讲义。原来我的讲义已经从头到末都用红笔添改过了。不但增加了许多脱漏的地方，连文法的错误也都一一订正。然而，这却遭来了同学对他成绩的质疑，认为是藤野先生漏贴给他的。作为学校唯一的留学生，鲁迅不仅遇到语言上的不便，还遭到了种族上的隔离。藤野先生是为数不多带给他温暖的人。他认为，在我所认为我师的之中，他是最使我感激、给我鼓励的一个。这一年。日俄战争爆发了，日本和俄国为争夺在中国东北的势力范围，在中国领土上爆发战争，而清政府竟以日俄两国军系友邦为由宣布中立。一九零六年战争结束后，鲁迅在医专课堂上观看老师播放的日俄战争的幻灯片，幻灯片播放的是中国人为沙俄当作探，被日军逮捕以间谍罪枪毙砍头的事情。在刑场的周围围着全是中国人，衣衫不整，瘦弱不堪，脸上或是看热闹的兴奋，或是事不关己的麻木。这画面带给异国他乡的鲁迅非常大的打击。鲁迅的意见发生了改变。鲁迅认识到，医学并非一件紧要事，凡是愚弱的国民，即使体格如何健全、如何茁壮，也只能做毫无意义的示众的材料和看客。病死多少是不必以为不幸的，所以我们的第一要主是改变他们的精神。而善于改变精神的事，我那时以为当然要推文艺。从此，鲁迅放下手术刀，拿起笔，开始救治中国人的思想。要说的是，学医救不了中国人，这句话真不是鲁迅说的。他认为，比起医术来，思想上的拯救更重要。我也是这么觉得，灵魂比躯壳更值得去救治。刚拿起笔就写了一本《中国矿产志》，文章起手就气势非凡，写道：“中国矿产富有既如是，故地轩辕氏，食材同于寿山，善用地也。唐虞之士爱著《金银千铁》。又说：“中国者，中国人之中国，可容外族之研究，不容外族之探险，可容外族之赞叹，不容外族之觊觎者也。”书中满是对中华历史的自豪，对外族强烈的不满。一出版就多次加印，被清政府学部批准为国民必读书、中学堂参考书。回国后的鲁迅更是用笔写下如阿 Q、闰土、祥林嫂、孔乙己等被封建传统、礼教迷信毒害的人物，唤醒了不计其数的中国人。年轻学生自发地围在他的身边，他的文章骂得当权者体无完肤，骂得妖魔鬼怪无处遁形。因为骂得太狠，被民国政府追捕。鲁迅不得不开了一百多个笔名，闰土、曼学、小孩子都曾是他的笔名。我是非常建议大学安排鲁迅课程，建立鲁学研习社团的。鲁迅的文章是中华民族之宝，万万不可遗忘，万万不可做那围观的、麻木的中国人。不要做围观的、麻木的中国人，要积极参与进每一个建设中国的行动中。懂了吗？懂得把“懂”刷起来。鲁迅平生说过很多话，也替别人说过很多话。很多营销号特别喜欢将一些句子挂上他的名字。他可以说是啊，中国名气最大的作家。他的文章强劲有力，骂醒了很多人，也得罪了很多人。最令我无语的是，现在有一些人根本没看过他几篇文章，对他身处的历史也不了解，凭着不知道在哪儿看来的营销号抹黑他的文章。就把鲁迅看作是一个看不起中国人的精日的公知，说他看不起中国文化，崇洋媚外，建议全盘西化。鲁迅敢说敢做，对看不惯的人和事绝不容忍。他得罪的人写文章诋毁抹黑他，将他描绘成一个骂天骂地、处处树敌的愤青。这些仇恨留在文字间，跨过了时空，竟在今天被一群可能连鲁迅文章都看不懂的人承接了。这实在是一件荒谬的事。鲁迅不仅是举世闻名的文学家、思想家，也是中国重要的革命家、民主战士。他在新文化运动中有举足轻重的重要性，是反帝反封建的中间力量。在我看来啊，鲁迅的出现是中国近现代的幸事。
，鲁迅在他二十三岁的时候就写下：“灵台无迹桃神使，风雨如磐暗故园。记忆寒星全不察，我以我写见轩辕。”诗意为：我对祖国的热爱，犹如被爱神之箭射中一般，无处可逃。中国正处于风雨飘摇之中，黯然失色。我把我对祖国的心意寄给人民，人民却看不出来。那我就把我毕生的心血都献给我的祖国。一九零三年，鲁迅剪掉辫子，拍了一张照片送给挚友许寿长，在照片上写下了这首诗，表达他对祖国的热爱和自己的志向。当时的他呀，在日本留学，一起来留学的中国学生却沉迷于玩乐，顶着小辫子模仿着外国人的礼仪姿态。他看不惯这些人，一个人跑去仙台学艺，在这里他吃不好、睡不好、穿不暖，一边学日文一边学医，还处处受到日本同学的排挤。努力通过了藤野先生的考试，却被日本同学怀疑是藤野先生给他漏题。在一群日本同学的欢声笑语中，看着中国人被砍头的幻灯片。人一出生，他的民族就注定了。如果一个民族不强大起来，那无论这个人多么努力，也还是要受他人的质疑。鲁迅深知这个道理，在日本的亲身经历，成了他改变中国、唤醒民族的动力。此时的鲁迅富有一腔热血，活力四射，积极投身于写作，阅读翻译了大量的外国先进书籍，还准备筹办杂志。然而，打击很快接连而至。首先是日本书商出版社爽约，杂志尚未开始便结束了。然后他和朋友耗费大量心血翻译的外国名著，仅仅卖出了几十册，没钱继续读书，只能回国就职于教育部，却又接连经理袁世凯称帝、张勋复辟，这两件事深深损害了鲁迅的热情，他愤然辞职，并且开始对革命者产生怀疑，革命成了投机者夺取权力的手段。你见过什么是人血馒头吗？鲁迅见过。在觉醒年代，鲁迅出场的时候，一个犯人即将被砍头，围观的人在起哄，无知的小孩挤开大人腿，不想错过这场热闹。大刀挥下，他们终于是露出惊恐的表情，让我稍稍放心。可马上就一群妇人扑上去，用馒头蘸热血，口里念叨着：“我儿子有救了，我儿子有救了。”旁边还有两个见惯砍头的老人在评论刀法，大不如前。当富人把一碗人血馒头端到我面前时，我才真真正正地感受到这个弱小国家的悲哀。一个人要死了，周围的人却当热闹看。又有两个阅历丰富的老人评论他的死法，更有几个富人端着一颗馒头，眼巴巴地等着他快点死。贫穷、饥饿、疾病摧残着国人的身体，封建、愚昧、麻木禁锢国人的精神。说这是人间利益，一点都不为过。人和人之间的冷漠的关系，正如鲁迅在《而已集》小杂感所写：楼下一个男人病得要死，那间隔壁的一家唱着留声机，对面是弄孩子。楼上有两人狂笑，还有打牌声。河中的船上有女人哭着她死去的母亲。人类的悲欢并不相通，我只觉得他们吵闹。鲁迅背对着这场闹剧，专心的研究古籍。这时，钱学同来邀请他参与编辑《新青年》。鲁迅心灰意冷地说：“假如有一间铁屋子是绝无窗户，而万难破坏的，里面有许多熟睡的人们，不久都要闷死了。然而是从昏睡入死灭，并不感到就死的悲哀。现在你大嚷几声，惊起了较为清醒的几个人，使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚。你倒以为对得起他们吗？”钱学同回道：“然而这几个人既然起来。”你就不能说绝没有毁坏这体悟的希望？这一段话让鲁迅重拾热情。后来在《呐喊》写道：“是的，我虽然自有我的决心，然而说到希望，却是不能抹杀的，因为希望是在于将来，绝不能以我之必无的证明来折服了他之所谓可有。”鲁迅确信铁屋的存在，但也意识到不能否定希望的存在。鲁迅加入新青年后，新文化运动如火如荼的开展，新文化派和复古派到了水火不容的地步。新文化派主张推行白话文，反对文言文，让更多底层人民得到教育的机会；而复古派则极力反对，他认为白话文破坏了祖宗之法。其实是因为教育是他们长期高人一等的基础，他们无法接受贩夫走卒抢了他们的饭碗。双方在报纸杂志上展开了你来我往的骂战，复古派在骂战中引经据典，而此时的白话文还没有拿得出手的文学作品，于是鲁迅便写了中国第一篇白话短篇小说《狂人日记》。我翻开历史一查，这历史没有年代，歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字，我横竖睡不着，仔细看了半夜，才从字缝里看出字儿来，满本都写着两个字：“是吃人。”这段话，我想你们应该都听过。
。小说的主人公狂人在月夜惊醒，看清了这个吃人的世界。他看到周围的人都在吃人，自己也要被迫吃人，甚至被人吃。他被关了起来，绝食绝衣，不停地劝说周人不要再吃人。有一个青年人来看他，他便马上的问道：“吃人的事儿对吗？”他仍然笑着说：“不是荒年，怎么会吃人呢？”我立刻就晓得，他也是一伙喜欢吃人的，便自勇气百倍，偏要问他。对吗？这等是问他什么？你真会说笑话。今天天气很好，天气是好，月色也很亮了。可是我要问你，对吗？他不以为然了，含含糊糊答道：“不，不对。他们何以竟吃？没有的事，没有的事。狼子村现吃，还有书上都写着通红崭新。”他便变了脸，铁一般青，睁着眼说：“有许有的。”这是从来如此，从来如此，便对吗？一连串的追问不断撞击着腐朽的复古派老顽固。那句“从来如此，便对吗”，直接撕开了封建礼法吃人的面纱。《狂人日记》一出，产生了非常大的影响。学生们争相阅读，经常聚在一起，一字一句的分析鲁迅的用意，切身感受到封建礼法对人的摧残。此后，鲁迅又接连写下了阿 Q、闰土。祥林嫂、孔乙己等被封建礼法残害的人物，在学生群体中掀起了一股批判封建思想的潮流。回头一看，白话文自然而然地推广开了，越来越多的人得到了教育的机会。较为开明的人开始解放被封建禁锢的思想，男人剪掉辫子，女人散开裹脚布。然而，当年一起奋斗在新青年的朋友却渐行渐远，有人高升了，有人归隐了，有人牺牲了，有人叛变了。鲁迅依旧是鲁迅。看不惯的事就是怼。曾经志同道合的朋友分道扬镳，甚至像仇人一样见了面就吵架。上了年纪后，钱勋同没那么热血了。胡适看不清是非，跟错人一路走到黑。就连鲁迅的亲弟弟也和他绝交，再不往来了。家庭与朋友的关系令他心生俱疲，但理想一日未成，他的笔便一日不停。可惜的是。中华民族仍然活在水深火热之中，封建礼法依旧没有被消灭。中国人民饱受病痛的折磨，时时忍受饥饿的痛苦。吃人的人还在吃人，直到鲁迅去世那一刻，依旧看不到胜利的曙光。我们总是习惯地站在今天的视角看当年的革命先辈们，以胜利的角度看待他们的奋斗，这根本无法切身感受到他们的伟大。就像鲁迅一样，他也有失意的时候，他们都是人。也会迷茫、彷徨、不知所措，不知道自己走的道路到底对不对，不知道胜利什么时候到来，甚至不知道胜利能否到来。但他们依旧相约结伴，义无反顾。正如鲁迅所说：“世上本没有路，走的人多了，便成了路。”先辈们正是在看不见未来的情况下，用鲜血给我们硬生生走出了一条路。最近上网的时候，我亲身感受到了从内卷的调侃到躺平的无奈。越来越多的年轻人开始选择躺平，可我觉得我们遇到的困难再大，能比得上先辈们所面对的困难吗？政府的追捕、敌人的诋毁、朋友分道扬镳、弟弟断绝关系、自己的身体越来越差，鲁迅先生面对这样的情况，依旧能说出“愿中国青年都摆脱冷气，只是向上走，不必听自暴自弃者流的话，能做事做事，能发生的发生，有一分热，发一分光。”就令萤火一般，也可以在黑暗里发一点光，不必等候炬火。此后如今没有炬火，我便是唯一的光。我很喜欢鲁迅的这句话，他振奋人心，给我无穷激情与鼓励。后面还有一句：倘若有了炬火，出了太阳，我们自然心悦诚服的消失，不但毫无不平，而且还要随喜赞美这炬火或太阳，因为它照了人类，连我都在内。朋友们。同志们，我们的先辈用牺牲给我们打下江山，我们怎能轻易放弃？怎能不好好的珍惜？对先辈们，怎能没有一点点的敬畏之心？最后再说一句，绝景年代和理想照耀中国很值得一看。如果你累了，不妨看一看这两部剧，感受先辈的艰辛。也欢迎大家留下你最喜欢鲁迅的一句话，以及为什么还想做一期鲁迅语录视频，求支持。